നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആനിമൽസിൽ കാണുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലേ ഇവിടെ യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും അതായത് ഡൈജഷൻ റെസ്പിരേഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇതെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ കോംപ്ലക്സ് ബോഡിയുള്ള മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ഓർഗൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ പല ലെവൽസിലായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ആനിമൽസിൽ തന്നെ ആനിമൽ ഫൈലം ഹൈഡ്രയുടെ ഫയലം മുതലാണ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസ് ആണെങ്കിലും ഈ ഓർഗനും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നാല് ബേസിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബേസിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആ നാല് ബേസിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ സോ ഹിയർ ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ദെൻ കണ്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ദെൻ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ദെൻ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എപ്പിത്തീരിയം ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു എന്താ പറയുക എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫ്രീ സർഫസ് വിത്ത് ഫേസ് എയ്തർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫേസിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ ദ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫേസിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഒന്നുപോലെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ സെൽസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലോവർ മോസ്റ്റ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൽസ് എല്ലാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേസ്മെന്റ് മെമ്പ്രെയിനിലാണ് ഈ ബേസ്മെന്റ് മെമ്പ്രെയിൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സെൽസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻറ്റർസെല്ലാ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർസെല്ലാ സ്പേസ് ഇല്ലാതെയാണ് സെൽസ് കമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയോ ഒന്ന് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയോ ഓക്കെ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയോ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയോ ഒക്കെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഈ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ മേജർലി ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം മെക്കാനിക്കൽ ഇഞ്ചുറി മെക്കാനിക്കൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ എൻട്രി ഓഫ് ജേംസ് ജേംസ് എൻട്രി ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുപോലെ ഹാർമ്ഫുൾ കെമിക്കൽസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ആണ് അതുപോലെ എന്താ പറയാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓൾസ് അതായത് വിസറൽ ഓർഗൻസിൽ പെരിടോണിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലെയറൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കേട്ടോ അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് നാം വി വിൽ സി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എക്സോ സ്കെലറ്റൻ എക്സോ സ്കെലറ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഫെതർ സ്കെയില് ക്ലോ നെയിൽ ഹെയർ ഹോൺ ഇനാമൽ ഓഫ് ടീത്ത് ഇതൊക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സോ സ്കെലറ്റൻ ആണ് സോറി സോറി എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് അതേപോലെ സെക്രീഷൻസ് മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷനും ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൻ്റെ സെക്രീഷനും ഒക്കെ മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷൻ ഫ്രം ദ ഫ്രം ദ സ്റ്റൊമക്ക് അത് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ സിംഗിൾ സിംഗിൾ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ആണ് ഈ മ്യൂക്കസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗോബ്ലഡ് സെൽസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് അതേപോലെ സലൈബറി ഗ്ലാൻസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ അതും ഒരു എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഡിഫ്യൂഷൻ ഗ്യാസസിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ടു അബ്സോർബ് ത്രൂ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ഇറ്റ് ക്യാൻ അണ്ടർഗോ അബ്സോർപ്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ബൈ സിലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരിയം അതായത് ഇപ്പോൾ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ നിന്നും അതുപോലെ ട്രക്കിയ റീജിയൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ നിന്നോ ഓവർ സ്വീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആപ്പ്യുള്ള റീസ്മിക് ജംഗ്ഷനിലും എന്നിട്ട് അവിടെ ന
സ്കിൻ റീജിയൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം കാണുന്നത് അതായത് അത് പീലോഫ് ചെയ്ത് പോയി പോയിക്കളയും അങ്ങനത്തെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം കാണുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ വേറെ കുറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ബേസ്മെന്റ് മെമ്പ്രെയിനിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്മെന്റ് മെമ്പ്രെയിനിലാണ് അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇന്നർവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ ആബ്സെന്റ് ഇൻ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്നാലും നെർവ് വെൻറ്റിങ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ അറൈസ് ചെയ്യുന്ന എയ്തർ എക്ടോഡേം ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡോഡർമലി ഒറിജിൻ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എക്ടോഡർമലി ഒറിജിൻ ഉണ്ടാവും എൻഡോഡർമലി ഒറിജിനും ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ഈ എപ്പിത്തിലിയൽ ടിഷ്യൂന് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് റീജനറേഷൻ കെപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ എപ്പിത്തിലിയൽ ടിഷ്യൂന് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് റീജനറേഷൻ കെപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി സിമ്പിൾ എപ്പിത്തിലിയം എഗെയിൻ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് എപ്പിത്തിലിയം ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തിലിയം കൊളുമ്നാർ എപ്പിത്തിലിയം സിലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തിലിയൽ സെൽസ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തിലിയത്തിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്യൂഡോ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എപ്പിത്തിലിയം ഒരു സിമ്പിൾ എപ്പിത്തിലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സ്കോമസ് എപ്പിത്തിലിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ തിൻ ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റിന്റെ സെൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇറെഗുലർ ബൗണ്ടറീസ് ഉള്ള നമുക്ക് ഒരു ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല ഇറെഗുലർ ബൗണ്ടറീസ് ഉള്ള ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണ ബ്ലഡ് വെസൽസിലും എയർ സാക്കിലും എയർ സാക്ക് ഓഫ് ലങ്സ് ഒക്കെയാണ് കാണുക അത് ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ ബൗണ്ടറി ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ടെർമിനൽ ബ്രോക്യോളിൽ അത് കാണാറില്ല സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയം ആൽവിയോളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർ സാക്കിൽ അതുപോലെ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ പോഡോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഡിസെൻഡിംഗ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി ഉണ്ടല്ലോ അതും സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിൾ സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ സിമ്പിൾ സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മെമ്പ്രേനിയസ് ലാബ്രിന്ത് മെമ്പ്രേനിയസ് ലാബ്രിന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും സിമ്പിൾ സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാണ് അതിന് മേജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബ് ലൈക്ക് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് അതും ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ക്യൂബ് ലൈക്ക് സെൽ അത് സാധാരണ കാണുന്നത് ഗ്ലാൻസിന്റെ ഡക്ടിലൊക്കെയാണ് ട്യൂബുലാർ പാർട്ട് ഓഫ് നെഫ്രോണിൻ കിഡ്നി കിഡ്നിയുടെ ട്യൂബുലാർ പാർട്ടിലും അതിന്റെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രീഷനും അബ്സോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ തൈറോയിഡ് വെസിക്കൽ തൈറോയിഡ് വെസിക്കലിൽ കാണാറുണ്ട് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ കാണുന്നത് തൈറോയിഡ് വെസിക്കലിൽ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളിൽ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളിൽ അതുപോലെ അസെൻഡിങ് ലിബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലിയിൽ ഓവറിയിൽ കാണുന്ന ഊഗോണിയ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയ ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൊളുമ്നാർ എപ്പിത്തീലിയാണ് കൊളുമ്നാർ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ടോൾ ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ സെൽസ് ആണ് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയ വന്നിട്ട് ബേസിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഫ്രീ സർഫസിൽ ചിലപ്പോൾ മൈക്രോവില്ല ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിലിയേറ്റഡ് കൊളുമ്നാർ എപ്പിത്തിലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്നാണ് പറയാം ഈ കൊളുമ്നാർ എപ്പിത്തിലിയൽ ടിഷ്യൂ സാധാരണ കാണുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ലൈനിങ്ങിലും അതുപോലെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലും ഒക്കെയാണ് സെക്രീഷനും അബ്സോർഷനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ കൊളുമ്നാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബോയിഡൽ സെൽസിന് സിലിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്യൂബോ സിലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തിലിയം അപ്പൊ സിലിയേറ്റഡ് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തിലിയം ഉണ്ട് സിലിയേറ്റഡ് കൊളുമ്നാർ എപ്പിത്തിലിയൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസിനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷനിൽ എപ്പിത്തിലിയത്തിന്റെ മേലെ കൂടെ മൂവ്
on the basis of the mode of pouring uh, their secretion glands are classified into two different types as exocrine and endocrine gland exocrine gland adu uh, secrete cheyina adu secretion vanna duct valiye porthekku varya pakshe endocrine gland la pratheechu duct onnu undavale directly it will be released out from the cell exocrine gland sadharana mucus secrete cheyina saliva secrete cheyina ear wax secrete cheyina oil milk digestive enzymes and other cell products idokka secrete cheyina exocrine gland in example ana okay idu duct vadi allengi tube vadi irikku secrete cheya അതേപോലെ കോൺ എൻഡോക്രൈൻ ക്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഡക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ട്ലി ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് അവർ ഗ്ലാൻഡ് തന്നെ വന്നിട്ട് അത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ബാത്തിങ് ഇൻ ദ ഗ്ലാൻഡ് നോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്കോമോസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്കോമോസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊളുമ്നാർ എപ്പിത്തീലിയം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ കൊളുമ്നാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിന് അതിൻ്റെ പില്ലർ ലൈക്ക് സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പല ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഓരോ ലെങ്ത്തിലും ഉള്ള സെൽസ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചേക്കണ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്യൂഡോ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്യൂഡോ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിന് കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് സാധാരണ കാണുന്ന യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കോമ്പൗണ്ട് സോറി സ്യൂഡോ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയാണ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയ ഒന്നി കൂടുതൽ മൾട്ടി ലെയേഡ് സെൽസ് ഉള്ളതാണ് അത് സെക്രീഷനും അബ്സോർപ്ഷനും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല അതിൻ്റെ മേജർ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മെക്കാനിക്കൽ ഇഞ്ചുറി എന്നും കെമിക്കൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ അത് ഡ്രൈ സ്കിന്നിൻ്റെ ഡ്രൈ സർഫസിനെ കവർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ മോയിസ്റ്റ് സർഫസിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതും ഫാരിങ്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഡക്ട് ഓഫ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിനെ ഇന്നർ ഡക്ട് ഓഫ് ഇന്നർ ലൈനിങ് ഓഫ് ഡക്ട് ഓഫ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് അതുപോലെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്ടിനൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിനെ എപ്പോഴും ഒരു ജംഗ്ഷൻസ് ജംഗ്ഷൻ കാണും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഈ വിത്ത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻറ്റസെല്ല മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻറ്റസെല്ല സ്പേസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റസെല്ല മെറ്റീരിയൽ എന്നനുസരിച്ച് അതിന് പല തരത്തിലുള്ള ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവും അതിന് ആനിമൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ സ്പെഷ്യൽ ജംഗ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് എപ്പിത്തീരിയത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഒന്ന് അഡ്യറിക് ജംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് രണ്ട് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതിനാണ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്യറിങ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെൽസിനെ തമ്മിൽ കൂട്ടി സിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻസ് വന്നത് അതാണ് അഡ്യറിങ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാപ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടി ക്രോസ് ഇറ്റ് അതായത് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ വഴി സൈറ്റോപ്ലാസം തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് അയോൺസും സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസും ചിലപ്പോൾ ബിഗ് മോളിക്യൂൾസും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ആനിമൽസ് അത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഫങ്ഷൻ വന്നിട്ട് ലിങ്കിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ് ഓഫ് അതർ ടിഷ്യൂസ് ഓർ ഓർഗൻ ഓഫ് ദ ബോഡി പല ഓർഗൻസ് തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത് അല്ലെ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സോഫ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മുതൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ വരെയുണ
പ്രൊവൈഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അത് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസും ഫൈബേഴ്സും ഒക്കെ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സെമി ഫ്ലൂയിഡ് ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ള ടിഷ്യൂനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂ സോറി ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഏരിയോള ടിഷ്യൂ ഒന്ന് ആഡിപോസ് ടിഷ്യൂ ഓക്കെ ഏരിയോള ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നിന്റെ താഴെ കാണുന്നതാണ് സ്കിന്നിന്റെ അടിയിൽ കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ദ എപ്പിത്തീലിയം എപ്പിത്തീലിയത്തിന് സപ്പോർട്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിലും അത് ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ് ദറ്റ് പ്രൊഡ്യൂ ദറ്റ് സെക്രീറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഫൈബേഴ്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് മാക്രോഫേജസ് ഉണ്ട് മാസ്റ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് മാക്രോഫേജസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യാണ് മാസ്റ്റ് സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് സെറാട്ടോണിൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റാമിൻ ഹിസ്റ്റാമിനും സെറാട്ടോണിനും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസ്റ്റ് സെൽസ് ആണ് അതായത് സ്കിൻ എന്തെങ്കിലും അലർജൻസും ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹിസ്റ്റാമിനും സെറാട്ടോണിനും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ആഡിപോസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ആഡിപോസ് ടിഷ്യൂ കാണുന്നതും സ്കിന്നിന്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ആഡിപോസ് ടിഷ്യൂന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് ടിഷ്യൂ അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫുള്ള് ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് എക്സസ് ന്യൂട്രിയൻസിനെയൊക്കെ ഫാറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ഫാറ്റിനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂലാണ് അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഫാറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയും കാണാം ന്യൂക്ലിയസും കാണാം അതുപോലെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനും കാണാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇനി ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്താ നോക്കാം ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബേഴ്സും ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റും കമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതിനാണ് ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബേഴ്സും ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റും മറ്റേതിനകത്ത് ഫൈബേഴ്സും ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റും ലൂസ്ലി ആയിരുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ അനുസരിച്ച് റെഗുലർ ആണോ ഇറെഗുലർ ഓറിയന്റേഷൻ ആണോ ഫൈബേഴ്സിന് ഉള്ളതെന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ ഡെൻസ് റെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂനും ഡെൻസ് ഇറെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡെൻസ് റെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ കൊളാജിൻ ഫൈബേഴ്സ് ഒരു റോ ആയിട്ട് കാണും അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മെനി പാരൽ ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് ഓൾസോ വിൽ ബി പ്രസന്റ് അത് റെഗുലർലി ആണ് കാണുക അത് സാധാരണ കാണുന്നത് ടെൻഡനിലും ലിഗമെന്റിലും ആണ് ടെൻഡൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ സ്കെലിറ്റൽ മസിലിനെ ബോണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ടെൻഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിഗമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബോൺസ് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്തും ഡെൻസ് റെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഡെൻസ് ഇറെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കാണുന്നത് സാധാരണ അതിന്റെ ഫെബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റും ഫൈബേഴ്സും ഒക്കെ ഓറിയന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് അത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇറെഗുലർലി ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ കാണുന്നത് സ്കിന്നിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഡെൻസ് ഇറെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് കാർട്ടിലേജ് ബോൺ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഇതൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് കാർട്ടിലേജും ബോണും ബ്ലഡും ഇതൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കാർട്ടിലേജ് കാർട്ടിലേജ് എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കമ്പ്രഷനെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സോളിഡ് പ്ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർ സെല്ലുലാർ മെറ്റീരിയലോട് കൂടിയ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടിലേജിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ കാർട്ടിലേജ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ബോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഈ കാർട്ടിലേജിന്റെ ഉള്ളിലെ സെൽസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് ഈ കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് ഒരു ക്യാവിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ക്യാവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ 
സാധാരണ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് ബോൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിനെ ഓർഗൻസിനെ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഈ ബോൺസ് ആണ് അതിന്റെ ബോണിന്റെ സെല്ലിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ഈ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് സ്പെഷ്യൽ സെൽ സ്പെഷ്യൽ ഗ്യാപ്പിലാണ് കാണ ആ ഗ്യാപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലാക്യുനെ ഓക്കെ ലാക്യുനെ എന്നാണ് ആ ഗ്യാപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിമ്പ് ബോൺ സച്ച് ആസ് ദ ലോങ് ബോൺ ഓഫ് ദ ലെഗ് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ബോൺ മാരോ കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ ബോൺ മാരോ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ലോങ് ബോൺസിൽ ഇറ്റ് സെർവ് ആസ് വെയിറ്റ് ബിയറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ വെയിറ്റ് ബിയറിംഗ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന വലിയ വലിയ ബോൺസ് ആണ് അതേപോലെ സ്കെലറ്റൽ മസിൽസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇതിന് മൂവ്മെന്റും ഉണ്ടാവും ബോൺ മാരോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതേപോലെ ബോൺ സെൽസിന് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയാം ബോൺ സെൽസ് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയാം ഈ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈയും അതുപോലെ തന്നെ നെർവ് സപ്ലൈ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നെർവ് സപ്ലൈ അതിന്റെ മാട്രിക്സ് ഹാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കനാൽ വഴിയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിന് നമ്മൾ ഹാവേഷ്യൻ കനാൽ എന്നാണ് പറയാം ഹാവേഷ്യൻ കനാൽ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അതായത് കുറെ ഹാവേഷ്യൻ കനാൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോമൺ കനാൽ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കനാലി കുലൈ എന്ന് പറയും അതിന് നമ്മൾ കനാലി കുലൈ എന്ന് പറയും ഇനി ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മേജർലി ബോണിന്റെ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണ ഇൻഓർഗാനിക് ബോൺ സോൾട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സോഡിയം ആൻഡ് കാൽഷ്യം സോറി ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ആണ് കേട്ടോ ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഇവ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയോ സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു സോഡിയം അല്ല കേട്ടോ ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആ ഹാർഡ് നോൺ ഫ്ലയബിൾ ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിച്ച് വിത്ത് കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് കേട്ടോ നോട്ട് സോഡിയം ഇനി അതിന്റെ ചീഫ് ഇൻഓർഗാനിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സി അപ്പറ്റൈറ്റ് ആണ് ഇതൊരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ദ ചീഫ് ഇൻഓർഗാനിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദ ബോൺ ഈസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സി അപ്പറ്റൈറ്റ് ഇത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ മാട്രിക്സിൽ കാണുന്ന എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാല് സോഡിയം ഉണ്ടാവും മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ടാവും പൊട്ടാഷ്യം ഉണ്ടാവും ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഫ്ലൂറൈഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഹൈഡ്രോ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവും സിട്രേറ്റ് അയോൺസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഈ ഇതിൽ ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻഓർഗാനിക് മാട്രിക്സ് ഓഫ് ബോണിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ആണ് സോറി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് ആണ് ബ്ലഡ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്മയാണ് അതുപോലെ അതിനകത്ത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസും ഉണ്ട് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസും ഉണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ഉണ്ട് ആക്ച്വലി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് വന്നിട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഗാ ക്യാരിയോസ് ക്യാരിയോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ കുറെ പ്രോട്ടീൻസ് കാണും ഈ ബ്ലഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ പ്രോട്ടീൻസും കാണും അതുപോലെ ബ്ലഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്ന എൻസൈംസ് ഒക്കെ മാറ്റുന്ന എൻസൈംസ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മേജർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് ലിംഫിനെ കാണാം ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ മാൻ ഓഫ് ദ ബോഡി എന്നും അറിയപ്പെടും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിലേക്ക് എന്ത് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇന്റർസെല്ല സ്പേസിൽ കൂടെ വേണം അത് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്റർസെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡിനാണ് നമ്മൾ ലിംഫ് എന്ന് പറയുക ഇന്റർസെല്ല സ്പേസിൽ കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇന്റർസെല്ല ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ ഈ ഇന്റർസെല്ല ഫ്ലൂയിഡാണ് രണ്ട് സെൽസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അതൊരു മിഡിൽ മാൻ ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മസിൽ ആണ് മസിൽ ടിഷ്യൂ മസിൽ ടിഷ്യൂ സാധാരണ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡി
മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്ട്രേഷൻ കാണാൻ കഴിയും സ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എന്നല്ല മയോഫൈബ്രിൽസിൻ്റെ മേലെ ആക്ടിൻ മയോസിൻ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇൻ ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി ആ ഓൾട്ടർനേറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാം ഓക്കെ ഇനി സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് വണ്ടിൽ ചെയ്തിട്ട് പാരലൽ ഫാഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ സെവറൽ വണ്ടിൽസ് ഓഫ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ സ്കെലറ്റൽ മസിൽ ഇനി സ്കെലറ്റൽ മസിൽസിൽ മസിൽസ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഫോമിലായിരിക്കും കാണാം സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഫോമിലായിരിക്കും കാണാം സ്കെലറ്റൽ മസിൽസിന് വോളൻറ്ററി മസിൽസ് എന്ന് പറയും കാരണം നമ്മുടെ വില്ലനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് സ്മൂത്ത് മസിൽ സ്മൂത്ത് സ്മൂത്ത് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എൻഡും ടേപ്പറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂസിഫോം ടൈപ്പ് ഓഫ് മസിൽ ാണ് സ്മൂത്ത് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്ട്രേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ സ്ട്രേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്ട്രേറ്റഡ് മസിൽസ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം അതേപോലെ അതിന് ഇൻവോളൻറ്ററി മസിൽ എന്ന് ഒരു പേരുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ല അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കേട്ടോ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻസ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതിന് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഷീത്തിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് അതായത് അതിനെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ വണ്ടിലായിട്ട് നിർത്തുന്നത് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതേപോലെ ഇന്റേർണൽ ഓർഗൻസിനെ ഒക്കെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വിസറൽ ഓർഗൻസിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കാണാം എക്സാമ്പിൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്മൂത്ത് മസിലിനെ കാണാം സ്മൂത്ത് മസിൽ ഇൻവോളൻറ്ററി ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ പക്ഷെ സ്കെലറ്റൽ മസിലിൻ്റെ കേസിൽ അത് വോളൻറ്ററി മസിലായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാർഡിയക് മസിൽ കാർഡിയക് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന കൺട്രാക്ടൽ ടിഷ്യൂ പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കാർഡിയക് മസിൽ കാർഡിയക് മസിലിൽ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീനുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കാണാം ഈ കാർഡിയക് മസിൽ സെൽസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് മേക്ക് ദം സ്റ്റിക്ക് ടുഗദർ കാർഡിയക് മസിൽ സെൽസ് അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് കാണാം എവിടേക്ക് അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടേക്ക് അതിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇന്റർ ിറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഈ ഇന്റർകാലിറ്റ് ഡിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിന് കൺട്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റിമുലേഷൻ വിൽ ബി പാസ് ടു ഓൾ ദ സെൽസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ വെൻ വൺ സെൽ റിസീവ് എ സിഗ്നൽ ടു കൺട്രാക്ട് ഇറ്റ്സ് നൈബേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ടു കൺട്രാക്ട് അങ്ങനെ കാർഡിയക് മസിൽ സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേക മസിൽ ടിഷ്യൂന്റെ പ്രത്യേകത ഇതും ഇൻവോളൻറ്ററി മസിലാണ് പക്ഷെ അത് സ്ട്രേറ്റഡ് മസിലാണ് കാരണം അവിടെ ആക്ടിൻ മയോസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്ട്രേറ്റഡ് ഫോമിലായിരിക്കും സ്പിൻഡിൽ ഫോ ഫോമിലുള്ള അതല്ല സ്ട്രേറ്റഡ് മസിൽ സ്ട്രേറ്റഡ് മസിൽ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഫോമിലുള്ള ബ്രാഞ്ച്ഡ് മസിൽസാണ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് മസിൽസാണ് അതായത് രണ്ടും ആ ബ്രാഞ്ച് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് എവിടെയൊക്കെ നോക്കിക്ക് ബ്രാഞ്ച് പോലെയാണ് ഇരിക്കാം സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദ കാർഡിയ മസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഇനി ഈ മസിലിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലോക്കമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസിന് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ആ പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവയർനെസ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസം മെസ്സേജ് കണ്ടക്ടിംഗ് സെൽസ് ആണ് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മെസ്സേജ് കണ്ടക്ട് കണ്ടക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈസി ആയിട്ട് മെസ്സേജ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ് ന്യൂറോൺസ് അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് മെസ്സേജ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ന്യൂറോൺസിൽ കൂടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് സെല്ല് പാസ് ചെയ്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി സമയമാവും കേട്ടോ ഈ ന്യൂറോൾ
ഒരു ന്യൂറോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് തൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ വഴി പാസ് ചെയ്യും അത് ന്യൂറോണിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ എത്തുകയും ആ ഔട്ട്പുട്ട് സോണിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ സ്റ്റിമുലേഷൻ കോസ് ദ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓർ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് ന്യൂറോൺ ആൻഡ് അതർ സെൽസ് അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് സൈസിൽ ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് അത് ഒന്നുപോലെ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് എർത്ത് വോമും ഫ്രോഗും കോക്രോച്ചും ആണ് എർത്ത് വോം നമുക്ക് വേണ്ട ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി എർത്ത് വോം കോ ഫ്രോഗും വേണ്ട നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോക്രോച്ച് മാത്രമാണ് ദാറ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി ഓക്കെ ഓർഗൻ ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ടിഷ്യൂസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗനിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ ഹാർട്ട് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസും അതിനകത്ത് കാണാറുണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് കണ്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും മോർഫോളജി അതുപോലെ അനാറ്റമി സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റിൻ്റെയും വെർട്ടിബ്രേറ്റിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് കോക്രോച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ അനാറ്റമി ആൻഡ് മോർഫോളജി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ കോ കോക്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം അത് ബ്രൗൺ ഓർ ബ്ലാക്ക് ബോഡിഡ് ആനിമൽ ആണ് സാധാരണ അത് ഇൻസ് സോറി അത് ഇൻസെക്റ്റ് ഇൻസെക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലാസ് ഇൻസെക്റ്റയിലെ ഫൈലും ആർത്രോപോഡയിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസം ആണ് അതിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളറിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിലാണ് സാധാരണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സൈസ് വന്ന് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ടു ത്രീ ഇഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് വന്നിട്ട് അതിന് ആൻറ്റിന ഉണ്ട് ലെഗ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ ബോഡിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊണ്ട് അപ്പർ ബോഡി വോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേക്കണമുണ്ട് അവരുടെ ഹെഡ് കൺസീലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കൺസീലായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ഹിഡൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതൊരു നൊക്ട്യൂണൽ ഓർഗാനിസം ആണ് നൊക്ട്യൂണൽ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി കാണുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് രാത്രി കാണുന്ന ഒംനിവോർ ആണ് കേട്ടോ അത് ഒംനിവോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ അതായത് വെജ് നോൺ വെജും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളും തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഒംനിവോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ഹോംസിൽ അതുപോലെ ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിസം അത് സീരിയസ് പെസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ പല ഡിസീസിനെയും ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ ആയിട്ടും അത് കാണാറുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോർഫോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അഡൽറ്റ് കോമൺ സ്പീഷീസ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് സാധാരണ പെരി പ്ലാനറ്റ് അമേരിക്കാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വന്നിട്ട് തേർട്ടി ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് ആണ് അതിൻ്റെ വിങ്സ് അതിൻ്റെ അപ്ഡോമിനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മെയിലിലൊക്കെ ാണ് ഇനി ബ്ലാറ്റ ഓറിയന്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു തരത്തിലുള്ള കോക്രോച്ച് ഉണ്ട് അത് ഏഷ്യ ഏഷ്യൻ ഏഷ്യയിൽ കണ്ടുവന്ന കോക്രോച്ചാണ് പല ഭാഗത്തേക്കും ഇതായി സ്പ്രെഡ് ആയേക്കുന്നത് അതുപോലെ പെരി പ്ലാനറ്റ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക എന്ന് വന്ന കോക്രോച്ചാണ് കേട്ടോ ബ്ലാറ്റ ഓറിയന്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മെയിലിന്റെ വിങ് വന്നിട്ട് അപ്ഡോമിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ്ഡോമിനേക്കാൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതല്ല അത് വിങ് ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഫീമെയിൽ വിങ് വന്നിട്ട് റുഡിമെന്ററി ആയിരിക്കും അതായത് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫീമെയിലിൻ്റെ വിങ് വന്നിട്ട് അതേപോലെ ബോ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് മൂന്ന് റീജിയൻസ് ആയിട്ടാണ് ഹെ
ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇത് യുണിസെക്ഷൽ ഓർഗാനിസം ആണ് ഇതൊരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് ഈസ് എ ഡൈഷ്യസ് ഓർഗാനിസം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ കോക്രോച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസം മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുക അത് മുട്ടയിടുന്ന ഓർഗാനിസം ആണ് ഒവി പാരസ് ആണ് അത് മുട്ടയിടുന്ന ഓർഗാനിസ് ആണെങ്കിലും പേരന്റൽ കെയർ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസ് ആണ് അതേപോലെ അതിന്റെ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് അതായത് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ലിം ലിംഫ് എന്നാണ് ലിംഫിന്റെ ഒക്കെ കളർ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കളർ വന്നിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡെവലപ്പ് ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എഗ് ഡയസിസ് ചെയ്യുന്ന കാണ എന്താ എഗ് ഡയസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പടം പൊഴിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് എഗ് ഡയസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോരോ പാർട്ടും എടുത്ത് നോക്കാം ഹെഡ് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് കാണുക അതേപോലെ ഹെഡ് ആൻറ്റീരിയറിലി ആണ് കാണുന്നത് ബോഡിയുടെ ഏറ്റവും മുമ്പിലാണ് കാണുക അതുപോലെ അത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ബോഡിയുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുക ഈ ഹെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സിക്സ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഫ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ഹെഡ് ഹെഡ് റീജിയൻ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് കാരണം അതിന്റെ നെക്ക് വന്നിട്ട് അത്രയും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ ഹെഡിനകത്ത് എ പെയർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊസൈക് വിഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഐസ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ അതിന്റെ ഓരോ ഐലും ടൂ തൗസൻഡ് ഒമാറ്റീഡിയാസ് വീതമുണ്ട് ഈ ടൂ തൗസൻഡ് ഒമാറ്റീഡിയാസും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇമേജസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു മൊസൈക് വിഷൻ ആണ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ എ പെയർ ഓഫ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് ആന്റിന ഉണ്ട് അവർക്ക് ആന്റിന ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടാണ് ആ സെഗ്മെന്റ്സ് പറയുന്ന പേരാണ് പോഡോമിയർ എന്ന് ഓക്കെ ഈ ആന്റിന കാണുന്നത് മെമ്പ്രേനിയ സോക്കറ്റിലാണ് ഐസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന മെമ്പ്രേനിയ സോക്കറ്റിലാണ് ഈ പറയുന്ന ആന്റിന കാണുക ആന്റിനയ്ക്ക് ആന്റിന വന്നിട്ട് സെൻസറി റിസെപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ അത് എൻറോൺമെന്റിനെ ഒക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആന്റിന ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ആന്റീരിയർ ഹെഡിന്റെ ആന്റീരിയർ എൻഡില് ബൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ചൂവിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ലിപ്പ് ലേബ്രം ലേബ്രം എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ ലിപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എ പെയർ ഓഫ് മാൻഡിബിൾ ഉണ്ട് മാൻഡിബിൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൈൻഡിംഗ് റീജിയനും ഇൻസൈസിംഗ് റീജിയനും ഒക്കെയാണ് അതായത് അവർ ചൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഭക്ഷണം ചവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് മാൻഡിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ പെയർ ഓഫ് മാക്സില ഉണ്ട് മാക്സില എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ മാൻഡിബിളിനകത്ത് ഫുഡ് ചൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന മാക്സിലയാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ അതിനൊരു ലേബിയ ഉണ്ട് ലേബിയം എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ ലിപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി മാക്സിലയില് മാക്സിലയ്ക്ക് വേറൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ആൻറ്റിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മാക്സില യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് പെയർ ലെഗ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സില യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിലയില് മാക്സിലറി പാൾപ്പ് ഉണ്ട് മാക്സിലറി പാൾപ്പ് ടച്ചിനും ടേസ്റ്റിനും സ്മെല്ലിനും ഒക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഒരു സെൻസറി പാർട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് കാണുന്നത് അതുപോലെ ലേബിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് മാൻഡിബിളിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോവാതെ അതിന് അതിനകത്ത് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഈ പറയുന്ന ലേബിയാണ് അതായത് ലോവർ ലിപ്പ് അതേപോലെ ലേബിയൽ പാൾപ്പ് ഉണ്ട് ലേബിയൽ പാൾപ്പ് ടേസ്റ്റിനെ സ്മെല്ലിനെ ഒക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെൻസറി റീജിയൻ ആണ് ലേബിയൽ പാൾപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹെഡ് റീജിയനിൽ കാണുന്ന വേറൊരു പാർട്ടാണ് സ്റ്റിങ്ക് ഗ്ലാൻസ് സ്റ്റിങ്ക് ഗ്ലാൻസ് ശരിക്കും സോറി അത് അബ്ഡോമിനൽ റീജിയൻ ഐ എം സോറി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കോക്രോച്ചിന്റെ ഹെഡ് റീജിയനിൽ കാണുന്നത് അൺഡെവലപ്ഡ് സിമ്പിൾ ഐസ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് ഒസില്ലസ് എന്നാണ് പറയാ അതിന് ഒസില്ലസ് എന്നാണ് പറയാ അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ആന്റിനയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് അപ്പർ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഒസില്ലസ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതല്ലാതെ അതിന് കാഴ്ചയൊന്നുമില്ല അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ്
ഓരോ തൊറാസിക് സെഗ്മെന്റും ഓരോ വാക്കിംഗ് ഓരോ പെയർ വാക്കിംഗ് ലെഗിന് ബെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പെയർ വിങ് മീസോ തൊറാക്സിൽ നിന്നാണ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് തൊറാക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പെയർ വിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പെയർ വിങ് ചെയ്യുന്ന വിങ് ഫോം ചെയ്യുന്ന മെറ്റാ തൊറാക്സിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പെയർ പെയർ വിങ്ങിന് നമ്മൾ ഫോർ വിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മീസോ തൊറാസിക് വിങ്സ് എന്നാണ് പറയാ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെക്മീന ഈ ടെക്മീന ഒപ്പാക്യൂ ഡാർക്ക് ലെതറി സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അത് ഹിന്ദു വിങ്സിനെ കവർ ചെയ്താണ് നിൽക്കുക ഹിന്ദു വിങ്സ് മെറ്റാ തൊറാസിക് ആണ് കേട്ടോ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹിന്ദു വിങ്സിന്റെ മേലെ ആയിരിക്കും എന്തിരി എന്തിരിക്ക ഫോർ വിങ്സ് ഇരിക്കുക ഹിന്ദു വിങ്സ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതാണ് ശരിക്കും ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിന്റെ അബ്ഡോമിനൽ റീജിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അബ്ഡോമിനൽ റീജിയന്റെ മോർഫോളജി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീമെയിലിനും മെയിലിനും പത്ത് സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അബ്ഡോമിനല് ഫീമെയിലിന്റെ കേസിൽ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെർണം ഒരു ബോട്ട് ഷേപ്പ് ഉള്ളതായിരിക്കും എട്ടാമത്തെയും ഒമ്പതാമത്തെയും കൂടിയിട്ട് ആ സ്റ്റെർണത്തിൽ ജെനിറ്റൽ പൗച്ച് ഉണ്ട് ആ ജെനിറ്റൽ പൗച്ചിന്റെ ആന്റീരിയർ പാർട്ടിൽ ഫീമെയിൽ ഗോണോപോർ ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ഗോണോപോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജെനിറ്റൽ പോർ ആണ് അതായത് ഒവിയിടറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോറിനെയാണ് ഗോണോപോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സ്പെർമാത്തിക്കൽ പോൾസ് ഉണ്ട് സ്പെർമാത്തിക്കൽ പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെർ സ്പേമിന് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തീക്ക സ്ട്രക്ചറും ഈ പറയുന്ന ആന്റീരിയർ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഊത്തിക്ക ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതുപോലെ മെയിലിൽ ജെനിറ്റൽ പൗച്ച് ഓർ ചേമ്പർ അതിന്റെ ഹിൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് അബ്ഡോമനിലാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഡോർസലി ബൈ നയൻത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് ടെർഗത്തിലും വെൻട്രലി നയൻത്ത് സ്റ്റെർണത്തിലുമാണ് അതായത് എന്റെ ജെനിറ്റൽ പൗച്ച് ജെനിറ്റൽ പൗച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊന്നല്ല എന്റെ ഏനസും ജെനിറ്റൽ പോറും ഗുണാപോ ഫൈസിസും കൂടെ കൂടിയ ഒരു റീജിയൻ അവിടെ ജെനിറ്റൽ പൗച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോപ്പുലേഷൻ നടക്കുന്ന നടന്ന് സ്പെർമാറ്റോ ഫോറ് ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ അതിനെയാണ് അതിന്റെ ജെനിറ്റൽ പൗച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഡോർസൽ ഏനസ് ഉണ്ട് ജെനിറ്റൽ പൗച്ചിന്റെ റീജിയനിൽ ഒമ്പതാമത്തെയും പത്താമത്തെയും ടെർഗത്തിലും വെൻട്രലി ബൈ നയൻത്ത് സ്റ്റെർണം ആ ഒരു റീജിയനിലാണ് ജെനിറ്റൽ പൗച്ച് കാണുന്നത് അത് കണ്ടി ഇറ്റ് കണ്ടി ഡോർസൽ ഏനസ് വെൻട്രൽ മെയിൽ ജെനിറ്റൽ പോർ ആൻഡ് ഗുണാപോ ഫൈസിസ് ഗുണാപോ ഫൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റലിലേക്കാണ് ഗുണാപോ ഫൈസിസ് എന്ന് പറയാ പറയാ പറയുന്നത് അതായത് ഗുണോപോർ അല്ലെങ്കിൽ ജെനിറ്റൽ പോറിന്റെ കവർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെർണം സ്റ്റെർണൈറ്റ്സ് കാണാറുണ്ട് സ്റ്റെർണൈറ്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഗുണാപോ ഫൈസിസ് എന്ന് പറയാം അതാണ് അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ജെനിറ്റൽ പോർ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരി ഏരിയക്കാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മെയിൽ വന്നിട്ട് എ പെയർ ഓഫ് ഷോർട്ട് ത്രെഡ് ലൈക്ക് ഏനൽ സ്റ്റൈൽ ബെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫീമെയിലിൽ ആബ്സെന്റ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് സെക്സിലും ഒരേപോലെ ടെൻത്ത് സെഗ്മെന്റിൽ കാണുന്ന ഒരു ജോയിന്റഡ് ഫിലമെന്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതാണ് ഏനൽ സെർസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏനൽ സെർസി പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ ഏനൽ സെർസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻത്ത് ടെർഗത്തിൽ കാണുന്ന ടച്ച് റിസെപ്റ്റർ ഉള്ള ടച്ചിന് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജൻ ആണ് ഏനൽ സെർസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏനൽ സെർസി മെയിലിലും ഫീമെയിലിലും കാണുന്ന ഏനൽ സ്റ്റൈൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഓൺലി മെയിൽ മെയിലിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ് ഏനൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കോക്രോച്ചിന്റെ അനാട്ടമി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോക്രോച്ചിന്റെ എലിമെന്ററി കനാല് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൗത്ത് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു എലിമെന്ററി കനാൽ പ്രസന്റ് ഇന്ന് ബോഡി ക്യാവിറ്റി എലിമെന്ററി കനാൽ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിലാക്കാണ് അത് മേജർലി മൂന്ന് റീജിയൻ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഗട്ടും മിഡ് ഗട്ടും ഹിൻ ഗട്ടും അതിന്റെ മൗത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ട്യൂബുലാർ ഫാരിങ്സിലേക്കാണ് ഫാരിങ്സ് ഈസോ ഫാഗസിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഈ റീജിയൻ ഒരു തിൻ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ് അത് ഓപ്പൺ 
six to eight blind tubules or hepatic or gastric seca is present at the junction of foregut and midgut. Foregut and midgut in a junction are more eight blind tubules called hepatic seca or gastric seca is present. That is gastric juice secrete in digestive juice secrete in the other midgut in a hindgut in a junction are hundred to one fifty yellow colored thin filament small pigeon tubules in there. That is the excretory function chain. Hemolymphy in the excretory product in a separate in the name of the malpigian tubules. The bella hint get in the mid cut in a broader run. Other differentiate either the ileum, colon, rectum, the varna, moon eye to divide either the erectum open chain of the anus of the anna. In the cockroach in the blood vascular system at the noki gaina, our open type blood vascular system and all other blood vessels are poorly developed diarrhea, other bola than a hemocele in the marae in the body cavity like open chain. Visceral organs are located in the hemocele and the blood is located in the hemocele and the hemolymph. Visceral organs are located in the hemocele and it is bathed in the blood. Blood is called the hemolymph. This hemolymph is colorless and the hemocyte is not the colorless cells. This is a pumping organ. Cockroach is a pumping organ and it is an elongated muscular tube. अदर मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोराक्सी कोड़े अंदर वाले अब्डोमेनी कोड़े पास ही ना ओरो सेगमेंट इलम ओरो ओरे चैम्बर गाना अदर उन्हें ना थोराक्सिक मोनो सेगमेंट इलम मोना नो अब्डोमेनल टेन सेगमेंट्स ले टेन चैम्बर्स होना अदर उन्हें ना थर्टीन चैम्बर डे हार्ट आने ही पढ़े ना कॉकरोच ले गाना ब्लड इन दिन उड़ले के एंट्री ना हार्ट इन उड़ले के साइनस ऐसी ना एंट्री है साइनस इसमें ना बॉडी क्या बिच आना है तो अधै बोले ब्लड के पंप पे इन दम ई ओस्टिया बड़ी है ना साइनस इसलिए के अधै बोले इधर ने ई हार्ट इन्हें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और कंट्रोल है ना एलरी मसल्स आना हार्ट इन्हें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और कंट्रोल साइडी कोड़े लैटरल साइडी कोड़े याने ये पर इन्हें स्पाइराकल्स गाना। नमले ये हिट टक यूज़ ही ले पाते ना कल्ला में डिटा पे हिट इंदा चेंज ने चेंटने के आदेश स्पाइराकल्स ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय चेया चेना। अब आवरी श्वासों मोटी टाढा मरी चुवा है टका ना स्पाइराकल्स वरी य Okay, trachea is subdivided into tracheoles. Tracheoles in oxygen diffuse in the body parts like a poor and a chia. Tracheoles in the oxygen diffuse in the body parts like a poor chia. The value of open circulatory system all over the world. That is the body cavity like a body cavity like a sinuses like a hemolymph like a coolie chai. Our cells are carrying that. That is the one that our blood tracheole body and a sorry. Pumping ina blood deh, bandar tu nere, dan body cavity leh kaya na pumpi ya. Okay, ini spiracles ina openinga closinga control ina sphincters ana. Ita spiracles ina openinga closinga control ina sphincters ana. Ada bila gas ina exchange ada kena tracheal region leh ana by diffusion. Tracheal region kuda pasi ina gas hemo lymph leh kaya dissolve, alengi diffuse ina erangan ana cia. Ini excretory function tu barai ina malpigian tubular ana. चाहिए ना मालपीजियन ट्यूबुले लाइन चाहिए ना मुके ग्लांडुलर और सिलिएटेड सेल्स गाना पड़ते हो ये ग्लांडुलर सेल्स और सिलिएटेड सेल्स अद नाइट्रोजनस वेस्ट ने हीमोलिम्फिन अब्सोर्बी है अदने यूरिक एसिड ऐट कन्वर्ट ये चाहिए यूरिक एसिड फॉर्मूलाइरी के में इधर एक्सक्रीट ये Used segmentally arranged ganglia and gana. E ganglia join jayda by paired longitudinal connectives of the ventral side. Ventral side in the card and neurons in a paired ganglia to connect in the formula. I can gana moon the ganglia in the thorax cellum are ganglia in the abdominal region. Lo and a gana other well, I think the nervous system cockroach in the nervous system complete our body is friendly. The gana head delay. All right, a corch nervous system. Matre card and the low other than the supra. 
ഈസോഫാഗിയൽ നെർവ്സ് എന്നാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോക്രോച്ചിന്റെ തല കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാലും അത് ചാവാതെ കുറെ നാൾ അതായത് ഒരു ഒരു വൺ വീക്കോളം അത് ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അതിന്റെ ബ്രെയിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പേരാണ് സുപ്ര ഈസോഫാഗിയൽ ഗാംഗ്ലിയോ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അത് ഈ സുപ്ര ഈസോഫാഗിയൽ ഗാംഗ്ലിയോണാണ് നെർവ്സിനെ ആന്റിനയ്ക്കും അതുപോലെ കോമ്പൗണ്ട് ഐസിനൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കോക്രോച്ചിലെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിനയുണ്ട് ഐസ് ഉണ്ട് ഓസലസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിലറി പാൾപ്പുണ്ട് ലേബിയൽ പാൾപ്പുണ്ട് ഏനൽ സെർസ് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ സെൻസറി ഓർഗനാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഐ ഇരിക്കുന്നത് ഡോർസൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഹെഡിന്റെ ഡോർസൽ സർഫസിലാണ് അതിന്റെ ഓരോ ഐയിലും ടു തൗസൻഡ് ഹെക്സാഗണൽ ഒമാറ്റീഡിയ ഉണ്ട് ഒമാറ്റീഡിയയുടെ സിംഗുലർ ആണ് ഒമാറ്റീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ഒമാറ്റീഡിയ കൊണ്ട് ഇവര് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒമാറ്റീഡിയ എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒരു മൊസൈക് വിഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതാണ് ഈ സാധാരണ ഈ പറയുന്ന മൊസൈക് വിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നൈറ്റിലാണ് അതാണ് നൊക്ട്യൂണൽ വിഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇനി അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡയീഷ്യസ് ഓർഗാനിസ് ആണ് രണ്ട് സെക്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുക അതായത് മെയിൽ ഓർഗാനിസോ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ആണ് ഉള്ളത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഒരു പെയർ ടെസ്റ്റിസ് ആണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ മുതൽ ആറാമത്തെ അബ്ഡോമിനൽ വരെ കാണുന്നതാണ് ഈ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഓരോ ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്നും ഓരോ വാസ് ഡിഫറൻസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വാസ് ഡിഫറൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഇജാക്യുലേറ്ററി ഡക്ടിലേക്കാണ് കണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ടെസ്റ്റിസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ഈ ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഇജാക്യുലേറ്ററി ഡക്ടിലേ ഡക്ടിലേക്കാണ് ഇജാക്യുലേറ്ററി ഡക്ടിലേക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു മഷ്റൂം ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ കൂടെയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇത് ഈ ഇജാക്യുലറി ഡക്ട് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു മെയിൽ ഗോണോപോർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ വെൻട്രൽ ഏനസ് ഏനസിന്റെ വെൻട്രൽ സർഫസിൽ കാണുന്ന മെയിൽ ഗോണോപോർ വഴിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇജാക്യുലേറ്ററി ഡക്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇജാക്യുലേറ്ററി ഡക്ടിലേക്ക് വാസ് ഡിഫറൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വഴിയാ മഷ്റൂം ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് വഴിയാണ് ഈ ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മഷ്റൂം പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് കാണല്ലേ ഇതിനകത്ത് ലോങ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് സ്മോൾ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഷ്റൂം ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേര് യൂട്രിക്കുലാർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ യൂട്രിക്കുലാർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാ ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് അല്ല യൂട്രിക്കുലാർ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മഷ്റൂം ഗ്ലാൻഡിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് യൂട്രിക്കുലാർ ഗ്ലാൻഡ് ഈ മഷ്റൂം ഗ്ലാൻഡിന് പുറത്തായിട്ട് ലോങ് ട്യൂബ്യൂൾസും അകത്തായിട്ട് സ്മോൾ ട്യൂബ്യൂൾസും അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡും കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ അകത്ത് കാണുന്ന ലോങ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഈ സ്പേമിന്റെ ചുറ്റും ഇത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പേമിന്റെ ചുറ്റും ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്മോൾ ട്യൂബ്യൂൾസ് സ്പേമിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്ന അറിയോ കുറച്ച് നറിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് അതിന് ചുറ്റും വീണ്ടും വേറൊരു കവറിംഗ് കൂടി കൂടി അങ്ങനെ സ്പേംസിനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ സ്പെർമാറ്റോ ഫോർന്ന പറയാം അപ്പൊ ഈ മെയിൽ കോക്രോച്ച് കോപ്പുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പെർമോ സ്പെർമാറ്റോ ഫോർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ മഷ്റൂം ഷേപ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്ത് ടു സെവൻത് അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെന്റിലാണ് അതൊരു ആക്സസറി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുറച്ച് സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേലിയ മെയിലിലെ ഗുണാപ്പോ ഫൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാലോമിയർ എന്ന് പറയുന്ന റീജൻ ആണ്
ഓവറിയും എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഒവേറിയൻ ട്യൂബ്യൂളാർ ഒവേറിയോൾസ് അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ചെയിൻ ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഓവർ വി ക്യാൻ സി ഫ്രം ഈച്ച് ഒവേറിയോൾ ഓരോ ഒവേറിയോളിൽ നിന്നും ഓരോ ചെയിൻ ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഓവർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോന്നും ഓരോ ഒവിഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ മീഡിയൻ ഒവിഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ വജൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വജൈന ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ജെനിറ്റൽ ചേംബറിലേക്കാണ് കേട്ടോ ജെനിറ്റൽ ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ദയ്യ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ജെനിറ്റൽ ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ദയ്യ ഒരു റീജിയൺ ആണ് വജൈന ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ജെനിറ്റൽ ചേംബറിലേക്കാണ് അതുപോലെ പേറോസ് പെർമാത്തിക്ക ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സിക്സ്ത് സെഗ്മെന്റ് സിക്സ്ത് സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് പേറോസ് പെർമാത്തിക്ക കാണാൻ പറ്റും സ്പെർമാത്തിക്കയില് ഒരു സ്പെർമാത്തിക്ക വലുതായിരിക്കും ഒന്ന് ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് സ്പെർമാത്തിക്കയിലേക്കാണ് സ്പേം വന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക കേട്ടോ സ്പെർമാത്തിക്കയിലേക്കാണ് സ്പേം വന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സ്പെർമാത്തിക്ക ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിഗ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സ്പെർമാത്തിക്ക ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്മോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഈ ജെനിറ്റൽ പൗച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഓക്കെ സ്പെർമാത്തിക്ക സിക്സ്ത് സെഗ്മെന്റിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ സ്പെർമാത്തിക്ക കാണുന്ന ജെനിറ്റൽ ജെനിറ്റൽ ചേംബർ ജെനിറ്റൽ പൗച്ചിന്റെ ഭാഗത്താണ് ജെനിറ്റൽ പൗച്ചിന്റെ ആൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ ആണ് ഈ ജെനിറ്റൽ ചേംബർ കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സ്പെർമാത്തിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ ജെനിറ്റൽ ചേംബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓവം വരുന്നത് അതായത് ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്ന വഴി അതേപോലെ കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻസിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊത്തിക്ക ഫോം ചെയ്യുന്ന അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സ്പേംസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സ്പെർമാറ്റോഫോർ രീതിയിലാണ് സ്പെർമാറ്റോഫോർ ആയിട്ട് അതായത് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സ്പേംസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതിന്റെ രണ്ട് മെയിൽ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിന്റെ ഹിൻഡ് എൻഡ് തമ്മിലാണ് കോപ്പുലേഷൻ നടക്കുന്നത് കോപ്പുലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജെനിറ്റൽ ചേംബറിലേക്കാണ് സ്പെർമാറ്റോഫോറിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക സ്പെർമാറ്റോഫോർ നേരെ സ്പെർമാത്തിക്കയിൽ പോയിരിക്കും സ്പെർമാത്തിക്കയാണ് ഒവം വരണേ അനുസരിച്ച് സ്പെർമാറ്റോഫോറിനെ റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്പെർമാറ്റോഫോറിലിരിക്കുന്ന സ്പേമും എഗ്ഗും ആയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ഊത്തിക്കയിലെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഈ ഊത്തിക്കയിലെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഊത്തിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാർക്ക് റെഡിഷ് ടു ബ്ലാക്കിഷ് ബ്രൗൺ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് കേട്ടോ അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻസ് ആണ് അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഊത്തിക്കയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് എഗ്ഗ് വരെ കാണാം ഓക്കെ അതും ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗ് കാണാം അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവര് ഈ എഗ് ഒവിപ്പോസിറ്റ് ഒവിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് എഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ളത് നിയർ ഫുഡ് സോഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന എഗ്ഗിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഓൺ ആൻ ആവറേജ് വൺ ഫീമെയിൽ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് നയൻ ടു ടെൻ ഊത്തിക്ക ഊത്തിക്ക ഒരു ഒമ്പത് മുതൽ പത്തെണ്ണം വരെ റിലീസ് ചെയ്യാം ഓരോ ഊത്തിക്കയിലും പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് എഗ് വരെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പെരി പ്ലാനറ്റയുടെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പോറോ മെറ്റ പെരി പ്ലാനറ്റ് അമേരിക്കാനയുടെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോറോ മെറ്റാബോളിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നിംഫൽ സ്റ്റേജ് വഴിയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലാറൽ സ്റ്റേജ് വഴിയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിംഫ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അഡൽട്ടിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയാ വിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ല വിങ് പാഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അഡൽട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പതിമൂന്ന് ഇരട്ടിയും കൂടി വളർന്നാലാണ് അഡൽട്ടിന്റെ അത്രയും സൈസ് ആവുള്ളൂ അതേപോലെ അഡൽട്ട് കോക്രോച്ച് ആവുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അതിന്റെ വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ നിംഫ് വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആവ് ഡെവലപ്പ് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ദറ്റ് ഈസ്
പിടിച്ചിട്ടില്ല ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നോ അവിടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന കോക്ക്രോച്ച് കാണാറുള്ളത് സാധാരണ അതൊരു പെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് സ്പോയിൽ ചെയ്യാനും അതിനെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അതുപോലെ അതിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്റ വന്നിട്ട് വളരെ ഫൗൾ സ്മെല്ലുള്ള എക്സ്ക്രീറ്റ ആണ് ഈ എക്സ്ക്രീറ്റ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിങ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് സ്റ്റിങ് ഗ്ലാൻസ് അബ്ഡോമിനൽ റീജിയനിലെ റീജിയനിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് സിക്സ്ത്ത് സെഗ്മെന്റിലാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റിങ് ഗ്ലാൻഡ് ഇരിക്കുന്നത് സ്റ്റിങ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റിങ് സ്റ്റിങ്കി ടൈപ്പ് സ്മെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസിനെ ട്രാൻസ്മി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും കണ്ട ഫുഡിനെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ കോക്രോച്ച് ആണ് അതല്ലാതെ ഒരു എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസും ഈ ഓർഗാനിസത്തിനില്ല അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗന